ഹായ് നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ദിലീപ് നന്ദനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളിലായിട്ട് എക്സലിൻ്റെ ഒരു നാല് ടൂളുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോം ഇൻസെർട്ട് പേജ് ലേഔട്ട് ഫോർമുലാസ് അതേപോലെ ബേസിക് എക്സൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ചാ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എക്സലിലെ ഒരു മെയിൻ ടൂളായ ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടി വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഈ ഡാറ്റ കൂടാതെ റിവ്യൂവും വ്യൂവും ഈ രണ്ട് ടൂളുകളും കൂടിയാണ് അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് എക്സല് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാ ടൂളുകളെയും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നോർമലി ഒരു ഡാറ്റ എൻട്രി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ വരും അപ്പം അതിന് അതായിരിക്കും എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ വരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റയെ പറ്റി പഠിക്കാം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ ഡാറ്റ എന്ന ടൂളിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റയിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു എക്സൽ ഫയൽ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോളം എ കോളം എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ സീരിയൽ സീരിയൽ നമ്പറാണിത് കോളം എയിൽ വരേണ്ടുന്നത് പക്ഷെ സീരിയൽ നമ്പർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു ക്രമം തെറ്റിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ആൽഫാബെറ്റിക് ഓർഡറിലല്ല അടക്കുന്നത് എല്ലാം ഡിസോർഡറായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സോർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എ ബി സി ഡി എഫ് തൊട്ട് ഇസഡ് വരെ പോകുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോള ഈ കോളം ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അതല്ല തിരിച്ച് ഇസഡ് എ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ എൻ്റ് മുതൽ തിരിച്ച് ഇസഡ് തൊട്ടിങ്ങോട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഓർഡറായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഇതിനകത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്തിപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ലെയറുകൾ എത്ര കോളംസ് നമുക്ക് വേണം വേണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കും ഇതിപ്പം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇവിടെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇങ്ങനെ എത്ര ലെയറ് കോളം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ലെവൽ കൊടുത്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആ ക്രമത്തിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് കൊടുത്തു എനിക്ക് രണ്ടാമതൊരു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് കോളം എ എടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ആ ഓർഡർ എനിക്ക് കിട്ടി അതായത് ഞാൻ എന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ആ ഓർഡറിൽ എനിക്ക് ഇപ്പം കിട്ടി ഇപ്പം എനിക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് എനിക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ അല്ല എനിക്ക് കസ്റ്റമർ നെയിം അതായത് കോളം ബി
എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ഈ രീതിയിൽ എ ബി സി ഡി ഓരോ കോളവും ആദ്യം ആദ്യം വരുന്ന ആ ഒരു മാച്ചിങ്ങിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വന്നു അതിൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ഉള്ളത് വന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഡറിലും വരുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് സോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഫിൽട്ടറിങ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കുക നമുക്കെന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടില് അരിയൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് അതിനെ അരിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വലുതെടുത്ത് മാറ്റുന്നു ചെറുത് അരിച്ചെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ചെടുക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഫിൽട്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ തരം തിരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സൽ ഫയൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫിൽട്ടറിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ അതായത് ഒന്നാമത്തെ കോളം ഒന്നാമത്തെ റോ ഇതായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫിൽട്ടർ പിടിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ എങ്ങും സെലക്ഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിൽട്ടറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒന്നാമത്തെ കോളം ഒന്നാമത്തെ റോ ഇതിനതിലാണ് ഈ ഫിൽട്ടർ ആക്ടിവേറ്റ് ആയത് അപ്പം ഫിൽട്ടർ എവിടെ വരെ പോവുക അവിടെ ചെന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നിൽക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫിൽട്ടർ ഞാൻ ഇവിടെ എ കോളം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പം വെക്കുന്നത് ഇപ്പം വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഫിൽട്ടർ കൊടുക്കുകയാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത വെക്കണ്ടോ ആ ഏ ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ എവിടെ വരെ എൻ്റെ ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് എവിടെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വരെ ഫിൽട്ടർ പോയി നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നു ഇനി എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ അല്ല ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ അല്ല എനിക്ക് ഹെഡിങ് വേണ്ടുന്നത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് എട്ടാമത്തെ റോയിലാണ് എട്ടാമത്തെ റോയിലാണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എട്ടാമത്തെ റോ സെലക്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഫിൽട്ടർ കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നടുത്തേക്ക് ഫിൽട്ടർ മാറി കിട്ടി ഇനി എനിക്ക് ഈ ഫിൽട്ടർ ഈ രണ്ട് ഫില്ലെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രം മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അത് അത്രേ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫിൽട്ടറിനെ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡിങ്ങിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് ഇത് മാറി കിട്ടും ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ പല ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഫിൽട്ടർ ഇപ്പൊ ഫിൽട്ടർ ഇപ്പൊ ഫിൽട്ടറിന്റെ ഈ ഓപ്ഷൻ വന്നു ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഓരോരോ ഫിൽട്ടറുകളാണ് അതാത് കോളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെ എത്തി ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ തരണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഇതിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്തിലുണ്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പല രീതിയിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കളറിലാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പല കളറുകൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ എനിക്ക് ഇത് ആവശ്യം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വീണ്ടും ആ ഏതൊക്കെ ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ കളറിലുള്ളതെല്ലാം ഫിൽട്ടറായി വരും ഫിൽട്ടറായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഫിൽട്ടറിൽ ക്ലിയർ കൊടുക്കാം ഫിൽട്ടറിൽ ക്ലിയർ കൊടുത്തു ഇതാണ് ഈ കളർ ഫിൽട്ടർ ബൈ കളർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ഫിൽട്ടർ ടെക്സ്റ്റ് ഫിൽട്ടർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ഇതിനകത്തിൽ ഈക്വൽ എടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു വാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം മാത്രമായിരിക്കും അതിനകത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തിൽ ഒരു നമ്പർ ഉള്ളതിനകത്തിൽ ഞാൻ എടുക്കാം ക്വൽസ് എന്നുള്ളതിനകത്തില് പത്ത് അപ്പൊ പത്തിന്റെ എല്ലാം ഇതിനകത്തില് ഫിൽട്ടറായി പത്തിന്റെ എല്ലാം ഇതിനകത്തില് ഫിൽട്ടറായി അത
പത്ത് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ പത്തും കൂടെ അതിനകത്ത് ആഡ് ആയി വരും നേരത്തെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിന് മുകളിലോട്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തും അതിന് മുകളിലോട്ടും ഉള്ളതായിരിക്കും കയറുന്നത് അടുത്തത് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് വീണ്ടും പത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിന് താഴെ ഉള്ളത് അതായത് ഒൻപത് വരെയുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ പത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തും അതിന് താപ്പോട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫിൽട്ടർ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ളതിനടുത്ത് ഞാൻ പത്തും എട്ടും കൊടുത്തു ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പം ഇതിനതിൽ വന്നത് പത്തിനും എട്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് പത്തിനും എട്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് എട്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതും പത്തുമാണ് പത്തിനും ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അടുത്തത് ടോപ്പ് ടെൻ ആണ് പിന്നെ ആവറേജ് ഉണ്ട് ബിലോ ആവറേജ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് കസ്റ്റം ഫിൽട്ടർ കസ്റ്റം ഫിൽട്ടർ കസ്റ്റം ഫിൽട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തിൽ കണ്ടൈൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് അത് ആ ചില ഈ ഫോർമുലകൾ പല രീതി പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫോർമാറ്റുകൾ കയറി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും നമ്മൾക്ക് ഈ ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് അതിൽ വരുന്നില്ല പകരം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ കസ്റ്റം ഫിൽട്ടർ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കസ്റ്റം ഫിൽട്ടർ ഇപ്പം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് നോർമൽ ചെയ്യാം കസ്റ്റം ഫിൽട്ടർ എടുക്കാൻ ഞാനൊരു ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഇതിനകത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അത് എളുപ്പം സാധിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇവിടെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്പറിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിനകത്തിൽ കണ്ടൈൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കസ്റ്റം ഫിൽട്ടർ എടുക്കേണ്ടി വന്നത് അത് മാറ്റി ഞാൻ ലെറ്റർ ഉള്ളതിനകത്തിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കണ്ടൈൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടൈൻസ് എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പം ഇതിനകത്തിൽ കെ എൽ വി എന്നുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം കെ എൽ വി എന്നുള്ള ഐറ്റംസ് എവിടെയെല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കെ എൽ വി എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് എൽ ജി അപ്പം എന്താണോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഒരു കോളത്തിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലുകളെല്ലാം ആ റോളെല്ലാം നമുക്ക് ഫിൽട്ടറായി കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്തിൽ നമുക്ക് ഫിൽട്ടറിങ്ങിനകത്തിൽ ഉള്ളത് ഈക്വൽ ഉണ്ട് ഡെസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ഉണ്ട് ബിഗേൺസ് ഇൻസ് ഇത് ഓരോന്നും ഇപ്പം ബിഗേൺസ് എന്നുള്ളത് ആ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ബിഗേൺസ് വരുത്തത് മറ്റേ നമ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്പറിനകത്ത് അത് വന്നില്ല അപ്പം ഇത് ഈ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ ഇതൊന്നും നമ്പറിങ് ഫോർമാറ്റ് ഇതൊന്നും ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റും ആണ് അപ്പം ഏതൊരു ഐറ്റം ോ അത് ഇതിനകത്ത് കസ്റ്റം ഫിൽട്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഇതും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ കസ്റ്റം ഫിൽട്ടർ എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏതൊരു ഫിൽട്ടർ ഏതൊരു ടൈപ്പ് ഫിൽട്ടറും നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഉള്ളത് ഫിൽട്ടർ ഇതിനകത്ത് റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് എന്താണ് റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഡാറ്റ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോയാണ് ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും ഡാറ്റ ഞാൻ തൽക്കാലം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പുതിയ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിനകത്തിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും ഡാറ്റ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കോളത്തിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എൻ്റെ കോളം സെലക്ട് ആവും ഇതിനകത്ത് നാനൂറ്റി ഏഴ് സെല്ലുകളിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഡാറ്റ കിടപ്പുണ്ട് പലവിധ ഡാറ്റകൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയണം അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്ത് കളയുന്നത് റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പം ഈ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സിന് അതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒ
ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റല്ലോ പിന്നെ ഒരു നീല പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റല്ലോ ഇങ്ങനെ പലയിടത്ത് കിടക്കുന്നതിനെ അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു നീല ഒരു എല്ലോ അതായത് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കും ഈ കോളത്തിൽ തന്നെ ആണോ വേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ള ചോദിക്കും ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നണ്ടേ അമ്പത്തിയാലെണ്ണം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയാലെണ്ണം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയാലെണ്ണം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തിലിപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല കണ്ടോ ഇതാണ് റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഡീ ഈ മൂന്ന് ഡീറ്റെയിലുകളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് ഉള്ളത് ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് ഡീറ്റെയിലുകൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിനകത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പല മെനുവിനകത്തിൽ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പേജ് പുതിയൊരു പേജ് അല്ലെ ഒരു കോളം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ജിക്കും എച്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ ഏത് കോളമാണോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ആ റൈറ്റ് സൈഡ് കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസെർട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ആണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇൻസെർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇപ്പം ജിക്കും എച്ചിനും അതായത് പുതിയ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോളം വന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പം ഈ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻസെർട്ട് കോളം ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അത് ഡിലേറ്റ് ആണോ വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡിലേ ആ കോളം ഡിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് എവിടെയാണോ വേണ്ടുന്നത് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കോളം വെട്ത്ത് കോളം വെട്ത്ത് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊടുക്കുക കാണാം ഇതിന്റെ വിട്ത്ത് കൂടി ഇതേ വിട്ത്ത് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൾസർ വെച്ചിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിട്ത്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന്റെ ഈ സെല്ലിന്റെ ഈ റോയുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റോ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുക പതിനഞ്ചാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടി ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഏതൊരു റോയുടെയും ബോട്ടം സൈഡിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതിനെ കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പം മിസ് അലൈൻമെൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന റോ ഇപ്പം പല രീതിയിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ വേറൊരു ഹൈറ്റ് ഇവിടെ വേറൊരു ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റോകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയുടെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഇപ്പം ഇവിടെ ഇത്ര ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ഒരേ ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത്രയും ഏതെല്ലാം ഇതുണ്ടോ അതിന് മുന്നോട്ടും താഴോട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഒരേ ഹൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇനി റൈറ്റ് ക്ലിക്കിനകത്തിൽ വേറെ വരുന്നത് ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കോളത്തിലെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫിൽറ്ററിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ ഫുള്ള് ഫിൽറ്ററായി കിട്ടും വേറെ വേറെ ഫോർമാറ്റ് സെല്ല് ഫോർമാറ്റ് സെല്ലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു സെല്ല് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ജനറൽ കാറ്റഗറി ജനറലാകുമ്പം ആ സെല്ല് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ജനറൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്പറിങ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും നമ്പറിങ്ങിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്പർ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത് അതേ
ഫോർമാറ്റ് സെല്ലും എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്പറിങ് കൊടുത്തു നമ്പറിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ നമ്പറിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അത് മാറി നേരത്തെ കിടന്ന നോ ജനറലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്പറിങ് കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്പറിങ് കൊടുത്താലും എല്ലാം ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ അത് പോകത്തുള്ളൂ നോർമൽ ഫോർമാറ്റിലെ അത് പോകത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുവന്നു ഒന്നുകൂടി ഇത് മാറ്റി ഇനി ഞാൻ ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റിനെ കൊണ്ടുവരണോ ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ഇന്നിപ്പം ആറാം തീയതി ആറ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പം ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി ഇനി അടുത്ത ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടൈം ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ആ ടൈം ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അത് മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഏതൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്കും നമുക്ക് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഫോർമാറ്റ് സെൽസിനകത്ത് അടുത്തത് അലൈൻമെൻറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇതിനെ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ സെല്ല് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് എനിക്ക് പല രീതിയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലെറ്ററിനെ എനിക്ക് ഏത് രീതിയിൽ അത് കാണണമെന്നുള്ളത് എനിക്കിവിടെ ഞാനിവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അവിടെ ചെയ്തത് ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എനിക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും തിരിച്ച് ബോട്ടംസിലേക്ക് വേണോ ഡയറക്റ്റ് വേറെ കൂടുതലൊന്നും ആ ചെയ്യാനല്ല ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ആ ഇത് എഴുതി കാണിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും ഉണ്ടല്ലേ ഈ സാധനം വെർട്ടിക്കൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ടോപ്പ് ആക്കി വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു കണ്ടോ താഴെ നേരത്തെ താഴെ ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നേ ഇതിപ്പോൾ ടോപ്പിലെത്തി അപ്പം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എനിക്ക് സെല്ലിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഫോണ്ട് കൊടുത്തപ്പം ഇതിനകത്തിൽ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഫോണ്ട് വേണേലും എനിക്ക് കൊടുക്കാം അത് നോർമൽ ഇറ്റാലിക്ക് ബോൾഡ് ഏത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിനകത്തിലെ കളറുകൾ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളർ ഇവിടെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കളറുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനകത്തിൽ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ടേതാണ്ടല്ലേ ഇത് ഇപ്പം അക്ഷരങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കി കൊടുക്കാം വലുതാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഇത് കിട്ടും ഇപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഫോർമാറ്റ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ബോർഡർ ബോർഡറുകളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ഇതിനൊരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്നോടൊന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇത് ബോർഡർ കൊടുത്ത് ഇനി അടുത്തത് കളർ ഇത് ഇത് എല്ലാം പിന്നെ ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി വേറെ വരുന്നത് ഫോർമാറ്റായി ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ഈ പേജിൽ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് വേറെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഡാറ്റയ്ക്ക് അതിൽ ഡാറ്റ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൂളുകളേ ഉള്ളൂ സോർട്ട് ഫിൽട്ടർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റിമൂവൽ അപ്പം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും അപ്പം ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വരാൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ ആൻഡ് വ്യൂ ആണ് റിവ്യൂ ആൻഡ് വ്യൂയിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കാം അപ്പം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ
എല്ലാ വീഡിയോകളും അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്ന ഓരോരോ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടില് ഇരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക കൊറോണ കാലമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓഫീസുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് എക്സൽ എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഓഫീസിലൊക്കെ നമുക്ക് തിളങ്ങാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു ഞാൻ ദിലീപ് നന്ദനം താങ്ക് യു